Hello, my name is Deepak Mahan and you're listening to Do I Like It? A Quint production where we review anything and everything under the sun. And in this episode, I'll be talking about the great and legendary Guru Dutt. But before we jump into the episode, I request you to listen to other episodes of Do I Like It? and all other podcasts by The Quint on our channel or on your preferred podcast app. To all the masters of filmmaking, Guru Dutt remains the quintessential guru of cinema. What other name can you give to Guru Dutt who before he died at the age of 39 gave us the finest bouquet of Indian films? Genius could be another epithet to define the prowess of the sensitive magician. Probably the prophetic change of name from Vasant Kumar Shiv Shankar Padukon was Destiny's own way of stamping its approval by naming him as Guru Dutt. Personally, I think the world of cinema would have been poorer if Guru Dutt had not contributed as producer-director with films. And that's because Guru Dutt's cinematic mirror was simple yet weighty. Aap jab Guru Dutt ki koi film dekhte hain, toh aapko aisa lagta hai jaysa koi ghazal ya geet dheere dheere आपकी रूह में समाती जा रही है और आपके यादों का एक हिस्सा बन जाती है ये शायद हर उस सृजन के साथ होता है जो कि बहुत ही डूब कर रचा जाता है एवर लास्टिंग वर्क आर वोवन लाइक पोएम्स दे वीव पर्सनल डिलमास पेन एगनीज एंड वेरियस इंटरक्शन विद द वर्ल्ड एंड देन दे आर सो फाइनली क्राफ्टेड एंड स्क्रिप्टेड दट दे रेजोनेट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इंस्पिरेशन यानी कि हर बड़ा कलाकार जो किसी अद्भुत चीज का सृजन करता है वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अपने दर्द अपने आस पास के समाज के साथ उसका बर्ताव और अपनी सोच से कुछ इस तरीके से कहानी रचता है कि वो कहीं ना कहीं शाश्वत सत्यों को जन्म देते हैं और युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करते हैं Greater the artist, greater is the personalized interpretation. Guru Dutt master cinematic painter थे मेरे हिसाब से आप देखिए कि फोटो और पेंटिंग में फर्क क्या होता है कि फोटो एक सिर्फ किसी चीज का रिकॉर्ड होती है जबकि पेंटिंग एक प्रकार के बहुत ही इंस्पायर्ड क्रिएशन होती है सच्चाई की और गुरु दत्त की फिल्में काव्यात्मक फिलोसफी है जो कि स्क्रीन पर रची जाती है आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव एक्सपेंस टू अ वेरी जाइगेंटिक टैलेंट इन द स्पेस ऑफ अ ब्रीफ पॉडकास्ट आई थिंक इट वुड बी सफाइस टू से दैट गुरु दत्त यूज लाइट शेड साइलेंसेस सॉन्ग्स बैकग्राउंड म्यूजिक एज टूल्स टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग सिनेमैटिक मेटाफर्स टू मेक अस थिंक इंट्रोस्पेक्ट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड आस गुरु दत्त को बहुत सी चीजों के लिए याद किया जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि गुरु दत्त उन पहले फिल्म निर्देशकों में से थे जिन्होंने ये समझा कि फिल्म की कहानी जो है उसमें गीत जब पिरोया जाए तो वो अलग थलग सा ना लगे वो कहीं ना कहीं कहानी का एक भाग बन सके पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स make gurudat stand apart i think this also came because of the fact that gurudat learned the craft of dancing from uday shankar intrinsic love for dance and rhythm made him the perfect person to enact a song on screen just to give you one example pyasa is a telling impact all through because of the characters because of the dialogues because of the situations that have been created this was made as a story that gurudath had written long before pyasa and had entitled it as kashmakash because of the intense pain and disappointments and failures that he went through to become a director pyasa ultimately is brilliance when it shows heart rending song by rafi saab ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया ये इंसान के दुश्मन समाजों 
के दुनिया ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है द मैनर इन विच द बैक लाइट दैट इज प्रोजेक्टेड एंड द मैनर इन विच ही स्टैंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू आर सींग क्रूसिफाइड क्राइस्ट अक्रॉस दैट डोर वे एंड बिकॉज ऑफ द क्रिसेंडो दैट हैज बीन बिल्ड बाय एस डी बर्मन टू द लिरिक्स ऑफ साहे लुध्यानवी द एंग्विश क्राई ऑफ रफी साहब explodes the filth of capitalism the futility of achievement it's like a tight slap upon the whole society by one individual but its mesmerizing effect is heightened by the brilliant shot taking of gurudat it is this genius that you see across all his films from bazi to jal to baz then r par mr and mrs 55 kagaz ke phool he kind of brings in a very poignant depiction of life and love in various splendid facets and that is why be it co- romance comedy action or suspense gurudat had an edge over his peers and as i said earlier his song picturizations are still marveled the world over for their style their grace and breathtaking visuals gurudat गिने चुने फिल्मकारों में से हैं जिन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कोई फिलॉसफी झाड़ने की या किसी प्रकार के संदेश देने की कोशिश नहीं की बेशक उनकी फिल्म अपने आप में कुछ ना कुछ कहती थी और उसे दर्शक अपने अंदर आत्मसात कर लेते थे इसी के कारण जो संगम पैदा होता था दर्शक गुरुदत्त को सर आंखों पर बिठाते थे It is well known that even in films like Sahib Bibi or Gulam and Chaudhvi Ka Chan, which he did not direct himself, the captivating song sequences were all his creations. This fluid shot-taking method of Gurudat is almost lyrical in its feel, in its emotion, and its connect. And you can see that in various films of his. Remember the. merging of the soul scene in kagaz ke phool or the breathtaking spectacle of introducing meena kumari and sahib bibi or gulam the first shot it's so mesmerizing just as the ethereal feel of the title song chaudhvi ka chand ho tum ya aftab ho jo bhi ho tum खुदा की कसम लाजवाब हो एंड दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फैदम वाई अ मैन लाइक हिम और वॉज सच अ ग्रेट एंकर टू मेनी फ्रेंड्स लाइक रहमान देवानंद वी के मूर्ति अबरार अलवी जॉनी वॉकर हु ग्रेट लव फॉर लाइफ एंड इमेजेस इट्स इनएक्सप्लीकेबल वाई ही कमिटेड अ सुसाइड दर इज समथिंग विच हिज बेस्ट फ्रेंड देवानंद सेड दैट deep seated within guru was a tremendous ambition to fight against the stereotype to be original and be different jo insaan jitna bada kalakar hota hai wo utna hi apni kalakriti se asantusht rehta hai aisa nahi hai ki use wo kalakriti kharab lagti hai lekin perfection ka jo bhav jisse ki wo prerit hota hai उसके कारण कहीं ना कहीं उसे हमेशा अपना सृजन अपनी कलाकृति कुछ ना कुछ कमतर लगती है और गुरुदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ वो बेहतरीन फिल्में बनाते थे लेकिन उसके बावजूद अपनी कलाकृति से वो अभिभूत नहीं होते थे बल्कि कहीं ना कहीं वो उसको और बेहतर करने की चाह उनके अंदर होती थी और इसी कारण से उनके अंदर एक बोध रहता था असंतुष्टि का यही उनके सृजन को धार देता है शक्ति देता है और उसको बहुत खूबसूरत और शाश्वत बनाता है डू रिमेंबर दैट गुरुदत्त हिमसेल्फ सेट आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड विद लाइफ आई एम डिससेटिस्फाइड विद इन माई सेल्फ वेरी सैड दैट दे डोंट मेक मेनी मोर लाइक हिम बट देन 
Didn't they say that whom gods love more, those people die young? This was another episode of Do I Like It? Follow us on Instagram at the Quint for more groundbreaking reports and videos. This was Deepak Mahan, and I'll shortly see you in another episode of Do I Like It? Till then, goodbye. Be happy. Keep smiling. Do I Like It? is a Quint original podcast produced by. Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted, produced, and edited by Deepak Mahan, and the theme music is from BMG. You were listening to the Quinn's podcast.